एक्स मेथड ऑफ प्रूफ्स आज के इस वीडियो में मेथड ऑफ प्रूफ्स का दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगा प्रूफ बाय कंट्रोडक्शन यानी कंट्रोडक्शन से हम एक रिजल्ट्स को कैसे प्रूफ करेंगे तो प्रूफ बाय कंट्रोडक्शन अ प्रूफ बाय कंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आइदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज फॉल्स बट नॉट बोथ हिंस द सपोजिशन दैट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव इज फॉल्स दिस लीड्स लॉजिकली टू कंट्रोडिक्शन इम्पॉसिबिलिटी और एबसेडिटी विद सपोजिशन मस्ट बी फॉल्स अकॉर्डिंगली द गिवन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू यानी कि हम जो सपोज करेंगे यानी कि हम एक फॉल्स स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट को हम जो प्रूव करना है हम उसको सपोज करेंगे कि नहीं फॉल्स सपोज करेंगे और अगर फॉल्स सपोज करेंगे तो वो हमें लॉजिकली क्या देगा एक कंट्रोडिक्शन देगा तो यहाँ से फिर हम कहेंगे कि हमारा सपोजिशन जो था वो रॉन्ग था तो हमारा फिर स्टेटमेंट क्या होगा वो ट्रू होगा मैनी थेरम इन मैथमेटिक्स और कंडीशनल स्टेटमेंट यानी पी इम्प्लाइज क्यू इफ एंड देन के स्टेटमेंट में यानी इफ एंड देन के स्टेटमेंट होंगे हमारे पास जो बहुत से रिजल्ट हैं मैथमेटिक्स में नाव द निगेशन ऑफ द इम्प्लीकेशन इज यानी इसके जो निगेशन है पी इम्प्लाइज क्यू ये निगेशन और पी इम्प्लाइज क्यू ये हमने अर्ली लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये इक्वल होता है निगेशन पी आर क्यू के और इसको आप इजीली ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल होता है निगेशन पी आर क्यू तो अब हम डिस्कस करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन तो सिंपल पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू पुट की और निगेशन यहाँ पर अप्लाई हुआ अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट हैं और दरमियान में डिसजंक्शन है तो यहाँ पे हम डिमार्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो डिमार्गन लॉ के थ्रू क्या होगा इनका निगेशन और इसका निगेशन और ये जो डिसजंक्शन ये ये चीज होगा कंजंक्शन में तो ये डबल निगेशन है डबल निगेशन हमारे पास वापस पी के इक्वल आएगा तो पी एंड निगेशन क्यू तो पी इम्प्लाइज क्यू का जो निगेशन है ये हमारे पास इक्वल होगा पी एंड निगेशन क्यू क्लियरली If the implication is true, then its negation must be false, and this leads to a contradiction. Hence, P implies Q. Our pass equivalent will be this statement. What is it? P and negation Q implies to a contradiction. This C stands for contradiction. This will be equivalent. And we can see this easily through the table. Through the table, we can see that they are equivalent. Thus. To prove an implication, P implies Q by contradiction method. Suppose the condition P and the negation of the conclusion Q is true, and ultimately arrives at a contradiction. The method of proof by contradiction may summarized as follows. Suppose the statement to be proved is false. Second, show that this supposition leads logically to contradiction. Third, conclude the statement to be proved is true. यानी कि हम जो suppose करेंगे इस true statement को जो हम जिसको हमने prove करना है उसको हम false यानी कि false suppose करेंगे तो जो false suppose करेंगे तो हमें एक contradiction देगा और फिर यहाँ से फिर हम conclude करेंगे कि हमारे पास जो supposition हमने false लिया हुआ है वो हमारे पास क्या true है तो ये तीन steps हैं इस प्रूफ बाय कंट्रोडक्शन का अभी कुछ एग्जांपल जरा देखते हैं तो पहले थ्योरम जो हमारे पास एक रिजल्ट है ये एक थ्योरम है थ्योरम स्टेटमेंट क्या है देर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसको अभी हम प्रूफ करेंगे बाय कंट्रोडक्शन मेथड तो सपोज दैट देर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर एन यानी कि यहाँ पर हमारे पास अपोजिशन क्या थ्योरम स्टेटमेंट क्या है देर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अभी हम कंट्रोडक्शन मेथड पर उसको प्रूफ करेंगे तो हमने यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट ले लिया सपोज देर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये हमें हमने एक फॉल्स लिया तो ये आगे जाके हमें ये एक कंट्रोडक्शन देगा तो फिर वहाँ से फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा पास जो स्टेटमेंट है देर इज नो इन ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ट्रू है तो सपोज सपोज देर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर एन देन एन इज लेस देन आर इक्वल टू एन फॉर एवरी इंटीजर एन तो एन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में ले लिया तो फिर इससे क्या होगा कि तमाम इंटीजर जो हमारे पास होंगे वो इससे लेस होंगे या इक्वल होंगे लेट 
एम एक और इंटीजर है और वो किसके कुल है एन प्लस एन एन प्लस वन इन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसमें हम अगर वन प्लस कर लेते हैं तो उसको हमने एम सपोज किया लेट एम इज इक्वल टू एन प्लस वन नाउ एम इज एन इंटीजर यानी एम हमारे पास एक इंटीजर होगा क्यों इंटीजर होगा क्योंकि एम जो है ये दो इंटीजर का सम है सिंस इट इज ए सम ऑफ टू इंटीजर तो एम हमारे पास एक इंटीजर होगा ऑल्सो यानी कि एम हमारे पास एन से ग्रेटर है क्यों ग्रेटर है क्योंकि एम इक्वल टू एन प्लस वन तो एम क्या होगा एन से ग्रेटर होगा सिंस एम इज इक्वल टू एन प्लस वन तो फिर एम हमारे पास एन से ग्रेटर होगा दस एम इज एन इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी एम हमारे पास एक इंटीजर आ गया जो कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारे पास एक कंट्रोडक्शन हुआ और कंट्रोडक्शन हिंस आवर सपोजिशन इज नॉट ट्रू जो हमने शुरू में सपोज किया था देर इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ट्रू नहीं है एंड सो देर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर नेक्स्ट एक रिजल्ट है एक्सरसाइज है गिव अप्रूव बाय कंट्रोडक्शन फॉर द स्टेटमेंट इफ एन स्क्वेयर इज एन इवन इंटीजर देन एन इज एन इवन इंटीजर यानी हमने स्टेटमेंट को प्रूव करना है किस मेथड से कंट्रोडक्शन मेथड से और स्टेटमेंट क्या है इफ एन स्क्वेयर इज एन इवन इंटीजर देन एन इज एन इवन इंटीजर यानी अगर एन स्क्वेयर इवन है तो फिर एन भी इवन होगा ये हमने प्रूफ करना है कंट्रोडक्शन मेथड से प्रूफ सपोज एन स्क्वेयर इज एन इवन इंटीजर एन एन इज नॉट इवन तो एन हमारे पास हमने आर्ट ले लिया हमने सपोज किया कि एन स्क्वेयर तो हमारे पास इवन है लेकिन जो एन है वो इवन नहीं है सो देट एन इज आर्ट तो हमने सपोजिशन रॉन्ग ले लिया तो अब देखते हैं कि हमें कंट्रोडक्शन देता है कि नहीं देता तो अगर एन हमारे पास आर्ड है तो फिर एन हमारे पास इस फॉर्म में लेके जा सकता है ये हमने इससे पिछले वीडियो में डिफाइन किया था कि आर्ड नंबर जो होते हैं हमारे पास इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं फॉर सम इंटीजर के नाव अब एन स्क्वायर अगर देखते हैं एन एन स्क्वायर तो एन की वैल्यू टू के प्लस वन का स्क्वायर अब इसको सिंपल फार्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा फोर के स्क्वेयर प्लस फोर के प्लस वन अब ये फर्दर इक्वलेंट होगा स्टेटमेंट के नहीं इन दोनों से टू कामन लिया तो अब ये टू के स्क्वेयर प्लस टू के को सपोज कर लेते हैं किसी और इंटीजर आर के तो चूँकि ये इंटीजर है तो ये इसका ये इसका सम भी इंटीजर के बराबर होगा तो ये इसको हमने आर के सपोज किया तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी यानी कि एन स्क्वेयर की वैल्यू होगी टू आर प्लस वन वेर आर इज इक्वल टू दिस और ये हमारे पास एक इंटीजर है तो यहाँ पे एन स्क्वायर हमारे पास क्या आया तो ये आर्ड आया दिस शो दैट एन स्क्वायर इज आर्ड विच इज़ ए कंट्रोडक्शन टू अवर सपोजिशन दैट एन स्क्वायर इज इवन ये हमारे पास कंट्रोडक्शन क्यों आया वो यहाँ से आया कि हमने एन स्क्वायर इवन लिया और एन हमने आर्ड लिया तो ये हमारे पास कंट्रोडक्शन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एन स्क्वायर हमारे पास इवन है तो फिर एन भी इवन होगा हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू यानी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है प्रू दैट इफ एन इज एन इंटीजर एंड एन क्यूब प्लस फाइव इज आर्ट देन एन इज इवन यूजिंग कंट्रोडक्शन मेथड ये हमने कंट्रोडक्शन मेथड से हमने प्रूव करना है सोल्यूशन सपोज एन क्यूब प्लस फाइव इज आर्ड एंड एन इज नॉट इवन यानी कि एन इवन हमने एक रंग सपोजिशन सपोज किया ये हमारे पास इवन नहीं है तो एन हमारे पास क्या होगा आर्ड होगा तो अब देखते हैं कि आगे जाके हमें कंट्रोडक्शन देगा सिंस एन इज आर्ड एन हमारे पास आर्ड है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू आर्ड नंबर इज आर्ड यानी कि ये एक इजी रिजल्ट है हमने प्रूफ किया होगा पहले कि अगर एन आर्ड है तो उसका प्रोडक्ट यानी उसका स्क्वेयर बी आर्ड होगा यानी कि दो आर्ड नंबर का प्रोडक्ट आर्ड होता है इट्स फॉल्स दैट एन स्क्वेयर इज आर्ड यानी कि एन आर्ड है तो एन इंटू एन बी आर्ड होगा और सिमिलरली एन स्क्वेयर इंटू एन वो बी आर्ड सिंस द डिफरेंस ऑफ टू आर्ड नंबर इज इवन यानी कि अगर दो आर्ड नंबर हम माइनस करेंगे एक दूसरे से तो हमें वो एक इवन नंबर देगा तो यहाँ पे देखते हैं एन क्यूब प्लस फाइव ये हमारे पास आर्ड है हमने सपोज किया हुआ यहाँ पे और एन क्यूब वो ये भी आर्ड है यहाँ पे हमसे हमने प्रूफ किया कि एन क्यूब प्लस फाइव ये आर्ड है और आर से एक आर्ड नंबर माइनस हो रहा है तो ये हमें इस रिजल्ट के थ्रू इवन देगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू आर्ड नंबर इज इवन बट इस केस में हमारे पास डिफरेंस जो है वो फाइव आया और फाइव इवन नहीं है 
बट दिस इज अ कंट्रोडिक्शन कंट्रोडिक्शन क्यों आया कि यहां हमने एन क्यू प्लस फाइव आर्ड लिया और एन को आर्ड नहीं लिया तो इज कंट्रोडिक्शन आया इसका मतलब क्या हुआ देयर फोर दिशन दैट एन क्यू प्लस फाइव एंड एन आर बोथ आर्ड विच इज रॉन्ग एंड सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट एक रिजल्ट है प्रूव बाय कंट्रोडिक्शन मेथड द स्टेटमेंट If n and m are odd integer, then n plus m is an even integer. यानी कि हमने statement को prove करना है contradiction method से statement क्या है कि अगर दो odd integer होंगे तो उनका sum भी हमारे पास एक even integer होगा Solution: Suppose n and m are odd and n plus m is not even. यानी हमने even नहीं लिया एक wrong supposition लिया कि ये even नहीं है तो ये आर्ड है बट देखिए कंट्रोडक्शन नाउ क्योंकि एन हमारे पास आर्ड है तो एन इस फॉर्म में लेके जा सकता है ये आर्ड नंबर की डिफिनीशन है फॉर सम इंटीजर पी एंड एम इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन फॉर सम इंटीजर क्यू हेंस अब दोनों का सम देखते हैं एन प्लस एम यानी एन की वैल्यू और ये एम की वैल्यू तो उसको सिंपल प्लस कर देते हैं तो ये इसके इक्वल आएगा अब यहाँ से हम टू को कॉमन ले सकते हैं टू को कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक कंट्रोडक्शन आ गया क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है और हमने क्या सपोज किया है कि एम प्लस एन प्लस एम इज नॉट इवन तो ये इवन नंबर आया क्योंकि इवन नंबर हम दो को कॉमन ले सकते हैं या इवन नंबर दो पे डिवाइड हो सकता है विच इज इवन कंट्रोडिक्टिंग द एजम्पन दैट एन प्लस एम इज आर्ड इनके एक कंट्रोडक्शन आ गया हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और स्टेटमेंट क्या है एन प्लस एन एंड एम अगर हमारे पास आर्ड इंटीजर होंगे तो उनका सम इवन इंटीजर होगा ये हमने प्रूव कर लिया किस मेथड से बाय कंट्रोडक्शन अब नेक्स्ट एक असाइनमेंट है उसको आप लोगों ने खुद प्रूफ करना है ये आप लोग को जो एलेवेंथ स्टैंडर्ड की क्लास है उसके उसमें ये प्रूफ मिल जाएगा कि प्रूफ देट 